ഇപ്പോൾ ഇമോഷണൽ കോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇ ക്യൂ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പലർക്കും വലിയ ധാരണയില്ല ഇമോഷൻസിനെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷൻസ് വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പോയാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണലായിട്ട് എല്ലാം കാണത്തുള്ളൂ ഇമോഷൻ ഭയങ്കര സംഭവമാണ് ഇമോഷനാണ് ഊരട്ടി എടുക്കുന്നത് ഇമോഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തോ വലിയ മറ്റേതാണെന്നൊക്കെ ഉള്ള ധാരണ ജീവിക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല അറിയാതെ ഇവർക്കെല്ലാം ഭയങ്കര ഇമോഷണലാണ് ഇവർ അങ്ങനത്തെ സിനിമ ഇവർ നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള സിനിമകളൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര ഇമോഷൻസ് കൊണ്ട് തള്ളി കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം അങ്ങ് ഭയങ്കര വിജയമാവും അതിന് കിടന്ന് അഭിനയിക്കുക ആൾക്കാർ അത് അപ്പോൾ അതുപോലെയൊക്കെ അത് പോരാത്തതിന് നാ നമ്മുടെ ഒക്കെ ആളുകൾ ഒരു കാര്യം നടത്തിയെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓഫീസിലാണെങ്കിൽ പോലും ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും കുറച്ച് ഇമോഷൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ഈസി ആവുന്ന പോലെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് സത്യത്തിൽ ഈ ഇമോഷൻ തോന്നിയ സാധനം കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനം ഒരു കാലത്ത് ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് ദോഷങ്ങളുണ്ടാകാൻ പാടില്ല എല്ലാം ഇമോഷൻ അടിച്ചു കയറ്റിയിട്ട് ഒരുമാതിരി അങ്ങനെയൊക്കെ ആൾക്കാർ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത് കുട്ടിക്കാലം മുതലേ കൊച്ചുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞും പിഴിഞ്ഞും ഒക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുത്ത് ശീലിച്ചതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മളവിടുത്തെ വേറൊരു പ്രശ്നമാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായ ഈ ആത്മഹത്യ ഐ ഐ ടിയിലോ എങ്ങാണ്ട് ഒരു പെങ്കൊച്ച് ജാതി പറഞ്ഞ് അധിക്ഷേപിച്ചു അല്ലെ പേരിനകത്ത് അങ്ങനെ ആദാ ഇതാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കഥ വരും രോഹിത് ഫാമിലിയുടെ കേസ് പൊക്കി കൊണ്ട് വന്ന ഉടനെ അപ്പോൾ താന്ന ജാതിക്കാരനാണെങ്കിൽ ഇവർ മുസ്ലിംസ് അങ്ങനെ താന്ന ഇടപാടല്ല എങ്കിൽ പോലും ജാതീയമായ വിഭജനം അല്ല മറ്റേ എന്താ വ്യത്യസ്തത ഒക്കെ കൊണ്ട് വേർതിരിവ് കാരണം ആ കുട്ടിക്ക് എന്തൊക്കെയോ രീതിയിലുള്ള അവഹേളനങ്ങൾ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അതങ്ങ് ഇമോഷണലായി അത് അതങ്ങ് വിഷമമായി അത് അവളുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലം മാത്രമാണ് അല്ല അതിനകത്ത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെയും ഒരു ജാതി പറഞ്ഞ ഒരുത്തിനും ഒരു കോപ്പും ചെയ്യാനില്ല നമ്മുടെ അടുത്തോടൊക്കെ ജാതി എന്നല്ല എന്ത് കോപ്പ് പറഞ്ഞാലും ആര് മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ടാ മറ്റേ ഈ ഇക്യൂന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇമോഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവനോട് പോകാൻ പറയും അല്ല പിന്നെ ഇമോഷൻ കളിക്കാൻ വന്നേക്കുന്നു അല്ല തന്നെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവഹേളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുവാണെങ്കിൽ അവഹേളിക്കുന്നവനെ മനസ്സിലാക്കാനോട് ശ്രമിക്കണം നമ്മൾ മനസ്സിലായില്ലേ അല്ല പിന്നെ അതുമല്ല ഇതിനകത്ത് ഈ ജാതി മതം മറ്റേ നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇല്ലാത്ത ജാതികളൊന്നുമില്ല കുറേ ജാതിയുടെ പേരിലൊക്കെ ആൾക്കാരെ ആക്ഷേപിക്കാൻ പറ്റും എന്നൊരു കൂട്ടർ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തിയെക്കാളും കഴിവ് കുറഞ്ഞവനായിരിക്കും അവന് വേറൊരു വഴിയില്ല ഇവനെ ഒന്ന് താത്തി കിട്ടാൻ അപ്പോൾ അത് ഇതടിച്ച് അവനെ അങ്ങ് തോപ്പിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ തർക്ക വിഷയത്തിലൊക്കെ ഇടപെടുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ജാതി പ്രശ്നം പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ താന്ന ജാതി മേൽജാതി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സീനിനകത്തെ ഈ മേൽജാതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടർ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല വളരെ കുറച്ച് പേരെ ഇത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അത് ഇന്ത്യ മാത്രം ഈ താന ജാതി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഭയങ്കര മറ്റേതാക്കിയിരിക്കുന്ന കുറേ നാറികളുണ്ട് നാട്ടിൽ ഇവിടെ കുറേ പേര് നമ്മളിപ്പോൾ ആദിവാസിയെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദിവാസി കുഞ്ഞാവയാ ഒന്നും പറയല്ലേ വാവോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്ന ചില തെണ്ടികളുണ്ട് എനിക്കറിയത്തില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പുന്നാരിക്കാനും ഓമനിക്കേണ്ട ആവശ്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല അത് ഭയങ്കര ദോഷമാണ് ഒരു കാരണവശാൽ ഒരുത്തിനെ അങ്ങനെ പുന്നാരിക്കരുത് ചാന ജാതിയാണ് എന്ത് മേൽജാതിയാണ് എന്ത് പഴമാണ് എന്ത് മനുഷ്യനെ മനസ്സിലായിട്ട് കണ്ടെങ്കിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളത് ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനൊരു പേരിലൊരു ഒരു പ്രത്യേക ഒരു എന്താ താലോലിക്കൽ ഏ പിന്നെ മറ്റൊരു അങ്ങനല്ല അവൻ അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല ഇവൻ അങ്ങനെ ആവാം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഇതൊക്കെ ഏത് കാലത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഇത് ആദ്യ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഈ മതത്തിൻ്റെ പേരിലൊക്കെ ഉള്ള ഈ വേർതിരിവും അല്ലാതെ ഇങ്ങനത്തെ തട്ട് അടിക്ക് പണി കൊടുക്കലും പരിപാടിയൊക്കെ എന്നേ കഴിഞ്ഞതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വാ ഇത് ഇപ്പോഴും തലയ്ക്കകത്തൊന്നും വിട്ടിട്ടില്ല ഇവർ താന ജാതിക്കാരനോട് ഒരു കാര്യമേ പറയാനുള്ളൂ ഈ മേളിലോട്ടുള്ളവനെ കാണുമ്പോൾ നീ മേളിലുള്ളവനാണെന്ന് നീ തോന്നിപ്പിക്കാതിരിക്കാവോ ഒന്ന് മിനിമം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അത്രയും ചെയ്താൽ അപ്പം തന്നെ ആ ഒരു പ്രശ്നം അങ്ങ് തീരും നിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അങ്ങ് തീരും മറ്റ് ഇനി ഒരുത്ത മോളിലിരിക്കുന്നവന് വല്ലതും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവൻ്റെ മാത്രം കുഴപ്പമാണ് ലോകത്ത് വേറെ ഒരിടത്ത്
ഇനി ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ തന്നെ ഈ സമൂഹം ഇങ്ങനെയുള്ളവരോട് സിമ്പതൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ആത്മഹത്യകൾ ഇങ്ങനത്തെ ഈ മണ്ടൻ ആത്മഹത്യകൾ നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഇതൊരു ആത്മഹത്യ ഉണ്ടായ ഉടനെ തന്നെ എല്ലാവരുടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ആ അവൻ കാരണം ചത്തെ ഓ കാമുകൻ അവൻ ഭയങ്കര വില്ലൻ ഏ വില്ലന്മാരെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നായകനാവാൻ ചിലർക്ക് ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് മനസ്സിലായോ നമ്മൾ ഭയങ്കര നായകനാവാൻ ഇറങ്ങിയേക്കുമല്ലേ എല്ലാവരും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് എന്തെങ്കിലും നന്മ ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്ന ടീമുണ്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറുക്കനെ ഒരു ഒരു പെണ്ണും കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ മൊറാലിറ്റി തള്ളുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഭയങ്കര അടങ്ങ് മോറൽ പിടിച്ചങ്ങ് ഇറക്കിക്കൊണ്ടങ്ങ് വരും ഏ എന്നിട്ട് അങ്ങ് മാന്യനാവും അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവരെ ചീത്ത വിളിക്കുന്നത് ഇവരെ തല്ലാൻ ചെല്ലുന്നതും അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പകൽ മാന്യനായിരിക്കും അല്ലാതെ അന്തസ്സുള്ള മാന്യമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഓരോ ആളും അതിനകത്ത് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടത്തില്ല പക്ഷേ മറ്റവൻ കുറച്ചുകൂടെ പേരെക്കെടുത്തു പെണ്ണുങ്ങളാണെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചോ ഈ പറഞ്ഞ കേസുകളിൽ ഒരു പെങ്കൊച്ചിനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു കാമുകനും കാമുകൻ കൂടെ പിടിക്കപ്പെടുകയാണ് എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലറിയാമല്ലോ പെണ്ണ് കേസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സിറ്റുവേഷൻ വരുവാണ് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്ത് രീതിയിലാണ് അതിൽ രണ്ട് പേര് അവരുടെ സമൂഹത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നടന്നു പോയാൽ നടക്കുന്ന കാര്യം അറിഞ്ഞു പോയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന സീനിൽ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ കയറി അങ്ങ് ഭയങ്കര അടങ്ങ് ചാടെന്ന് കാണാം അവൾ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും മുറ്റായിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഏതാ ഐറ്റുകാർക്ക് ഈ കിടന്ന് ഈ കിടന്ന് മൊത്തം മുളയ്ക്കുന്ന അവിടെ പിള്ളേരൊക്കെ അവർക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് നിൽക്കുന്നത് ചാടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആണുങ്ങളും ഇതിൻ്റെ മുന്നിൽ ചാടി ഇറങ്ങുന്നവൻ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം ഒന്നാമത് ഭയങ്കര ഫ്രസ്ട്രേഷൻ അടിച്ചിട്ട് മറ്റേ കുളിസിനും കണ്ടിട്ട് വേറൊന്നും കിട്ടാതെ നടന്നിട്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കുകയും ചാക്കി വെച്ച് നടക്കുന്നവനെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതികരിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ തെണ്ടിയുള്ള ആളാണ് അപ്പോഴാണോ ഈ കൊച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരുത്തിന് ജാതി പറഞ്ഞെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മാതം പറഞ്ഞെന്നോ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു തെണ്ടിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏത് ജാതിപ്പെട്ടാണ് ഇവൻ എന്ത് വലിയ മുന്തിയ ജാതിയാണെങ്കിലും ആ ജാതിക്കകത്ത് പോലും എല്ലാവർക്കും ഇല്ലാത്തൊരു നശിച്ച സ്വഭാവം ആയാൾ കൊണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അയാളെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം മനസ്സിലായോ അയാൾക്ക് എന്ത് കുഴപ്പമുള്ള മനുഷ്യനാണ് അല്ലാത്ത ഒരാൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ലോകത്ത് എവിടെയും ചെന്നാലും ഉണ്ടാവോ റേസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പലയിടത്തും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ റഷ്യയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻസിനോടൊന്നും അങ്ങനെ വലിയ അടുപ്പം കാണിക്കത്തില്ല അമേരിക്കയിൽ പോയാലും എവിടെ ചെന്നാൽ ഇന്ത്യക്കാരോടൊക്കെ പൊതുവെ ഒരു അകച്ച ആൾക്കാർ കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ട് പ്രശ്നം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്കാരായതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ സംസ്കാരം കൊള്ളത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവരോടൊന്നും നിന്നിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കാൻ പോലും അറിയത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് സംസാരിച്ച ഇടപെടാൻ നമുക്കറിയത്തില്ല നമ്മുടെ ഒരു വിശ്വാസവും രീതികളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പുച്ഛം തോന്നുന്നു നാട്ട് വേറെ ലോകത്തുള്ള ഏത് തെണ്ടി കണ്ടാലും അയ്യോ ഇവന് ഇന്ത്യ എന്നാണോ പൊട്ടനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ ഈ മണ്ടം വിശ്വാസങ്ങൾ ഒരുപാട് ദൈവങ്ങളൊക്കെ ആരാധിച്ച് ജീവിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് വിചാരിച്ചിട്ട് അതുമല്ല കൾച്ചർ കുറവാണ് നമ്മുടെ കൾച്ചറൊന്നും വേറെ ഒരാൾക്കും താല്പര്യമില്ലാത്ത കൾച്ചറാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ലോകം മുഴുവൻ തെണ്ടുകയും വേണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അവർ റേസിസ് എന്ന് പറയാൻ ഇപ്പോൾ മറ്റേ ബ്ലാക്സും വൈറ്റ്സും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ കറുത്ത കളറിനോട് പൊതുവേ ഒരു മോശം സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതെന്തോ മരണം ഉണ്ടായ കരിങ്കൊടി അല്ലാതെ എന്തൊക്കെയോ അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ കറുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ കറുത്ത് ഉടുപ്പൊക്കെയിട്ട് വരുന്ന മറ്റേ ആൾക്കാരല്ലേ ചെറുതൊക്കെ ആത്മാവ് പോലെയൊക്കെ വന്നിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഹോട്ട് തിരുമേനെയൊക്കെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കറുത്ത് ഉടുപ്പിനെയും ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എപ്പോഴും കറുപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഏതാണ്ട് പോലെ ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് ഡാർക്കാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ മാത്രമല്ല ഇരുട്ട് ഇരുട്ടിനെ പേടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇരുട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കറുപ്പ് എന്ത് കളറാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ കറുപ്പിനോടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയത് അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ വൈറ്റ്സിനെ വൈറ്റ്സിനെ മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനതയ്ക്ക് കറുപ്പിനെ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടും ആരംഭവും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവരെന്തോ വേറെ കാണുന്നത് തോന്നിയ കുറേ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എന്നോ അതും കഴിഞ്ഞ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹ്യൂമാനിറ്റിയും മറ്റതും മറച്ചും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ രാജ്യത്തൊന്നും ഈ പ്രശ്നങ്ങളില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവിടുന്നും ഈ രീതിയിൽ ആൾക്കാരെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തില്ല പിന്നെ കൾച്ചർ ഇല്ലാത്തവൻ
അല്ല വേണ്ട നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അപകർഷ പോകാതെ നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകത്തില്ല പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള മുസ്ലിങ്ങളും അല്ലാത്ത താനെ അധികാരം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എസ് സി എസ് ടി മറ്റേ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവരെന്തോ കുറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ എന്നാ വേണ്ട എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഇവർക്ക് ഗ്രാൻഡ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അവർ ഫിനാൻഷ്യലി ആ ശരിക്കും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ജാതിര വേലൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ എങ്ങനെയൊക്കെ വേർതിരിവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഒരു കാലത്ത് അത് ഇപ്പൊ ഇല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനകത്ത് നീ പറഞ്ഞ താണവനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പങ്കുള്ളത് അവനത് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ എന്തിനങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ പാർട്ടിയൊക്കെ ഏതെങ്കിലും തെണ്ടി വിവരമില്ലാത്തവൻ എങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശേ 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 മണ്ടത്തരം ഏതെങ്കിലും താണ ആധികാരം എന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു തെണ്ടിയെങ്കിലും ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക നീ താന്ന് നിൽക്കാതെ ഈ മായിരം അങ്ങനെ ആ ഒരു കേരള ഓഫീ മുകളിലോട്ട് പോകത്തില്ല ആ കാലഘട്ടം ഇത് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുത്തരം കാണാൻ പറ്റുന്നത് നിന്റെ കഴിവും നിനക്ക് പഠിക്കാൻ പഠിക്കണോ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും കഴിവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാം അല്ലെ അതാണ് കഴിവ് അല്ലാണ്ട് ഇവൻ ഈ എങ്ങും ഇല്ലാത്ത എന്തോ ഒരു ഐഡിയയും വെച്ചോണ്ട് എന്നോ കാലത്ത് അതും പഴഞ്ചൻ ഐഡിയ അന്ത കാലത്ത് അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ വിഡ്ഡി അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ ആ വിഡ്ഡിയെ വിഡ്ഡിയായിട്ട് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അവൻ പൊട്ടനായതുകൊണ്ട് അവൻ ഇപ്പോഴും അത് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നീയും നീ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ മുഴുത്താന്ന് തോന്നുന്നത് എങ്ങനെ നിനക്ക് എനിക്കറിയത്തില്ല എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരാളെ പരിചയപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവൻ്റെ ജാതി മതം കാണുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ എവിടെ നിന്ന് വന്നെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷേ ഇയാൾ നമ്മളോട് ഇടപെടുന്ന രീതി നമ്മളോട് മാന്യമായി സഹകരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ അതായത് ഇവൻ താണതാണോ കൂടിയതാണോ എന്നെ എങ്ങനെ എങ്ങനെ എന്ത് പാടും ഇത് എങ്ങനെ ഇത് മനസ്സിലാകുന്നത് പേരിന് വാലിൽ എന്തെങ്കിലും ജാതി പേരിട്ടാലാണോ അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് അങ്ങനെയും തോന്നാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ അതിൻ്റെ അത് മാറി വരുന്നേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ ഈ മാറും ആൾക്കാരൊക്കെ ഈ വാഴക്കെടുത്ത് കളയും മടുത്തിട്ട് വെറുത്തിട്ട് കളഞ്ഞു പോകും അവിടെ വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂ സമൂഹം അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട ഒരു കിടന്ന ഈ കിടന്ന ഈ കുഞ്ഞാഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് ഓരോന്ന് കാണിക്കുമ്പോൾ അതിനെയും പൊക്കി പിടിച്ച് പിന്നെ ഇറങ്ങാൻ ആളുണ്ടെന്നുള്ളത് ആ ബിനീഷിന് കേട്ടില്ല ആരുടെ ജാതി മതമൊക്കെ വരച്ചിട്ട് ബിനീഷ് കവിത എഴുതിയതിനകത്ത് കുഴപ്പമുണ്ട് ഇല്ലെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു കവിതയ്ക്കകത്ത് ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന അതിനുള്ള ഇവരൊക്കെ അവനുള്ളൂ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് സംഭവിച്ചത് അല്ലാണ്ട് അതിനകത്ത് ആ മനുഷ്യൻ മറ്റേ കക്ഷി ഡയറക്ടർ ഒരിക്കലും ജാതി വെച്ചിട്ടല്ല സാധനം ചെയ്യുന്നത് അയാൾക്ക് ശരിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രൊഫഷണലി ഉള്ളൊരു ഇതുണ്ടല്ലോ അതൊരു ഹയാർക്ക് എല്ലായിടത്തും കാണും ഇപ്പോൾ മാനേജർ തൻ്റെ കമ്പനിയിൽ ലേബർ ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റേജ് വന്നിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണിക്കുന്ന മാനേജർമാരുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ അതൊന്നും മാറ്റാനുള്ള അത്രയും ഒന്നും റോഡൊന്നും അല്ല ആൾക്കാരുടെ ചിന്താഗതിയൊന്നും അത്ര അത്രേ ഉള്ളൂ അയാളുടെ പ്രശ്നം അല്ലാണ്ട് അതിനകത്ത് ജാതി മതമൊന്നും ഇല്ല എന്താണല്ലോ അതൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജ് വരുമ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും വലിയ ഭീകരനാവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഒരു ഒരുത്തരുമില്ല അത് മേനോനാണേലും അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളാടനാണേലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കടപ്പുറത്ത് ജീവിക്കുന്നവനാണേലും ആരാണേലും ഏഹ് ഈ വേർതിരിവ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല മനുഷ്യർക്ക് തമ്മിലുള്ള മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മാന്യതയാണോ മാന്യത മാത്രമാണ് അല്ലാതെ കച്ചറയാണോ തെണ്ടിയാണോ ചെറ്റയാണോ നീ ചെറ്റയാണ് അത് ഏത് ജാതിപ്പെട്ട മറ്റവനാണേലും ചെറ്റയാണ് അത് ഏത് ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിലും കൊള്ളാം ഈ മറ്റേ ബ്രാഹ്മണൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഐറ്റം വലുതാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന തെണ്ടികളോട് പറയാം ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിലും കൊള്ളാം എന്തോ നായരോ നമ്പൂരിയോ മേനോനോ എന്ത് പഴമാണെങ്കിലും ഏ അതുമല്ല ഈ മറ്റേ പെലേനോ പറയനോ പുലേനോ എന്തോ ചോവനോ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ ഉള്ളത് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ മണ്ടത്തരങ്ങളാ എന്തോ എനിക്കറിയത്തില്ല ഇതൊന്നും മൊത്തത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മണ്ടത്തരങ്ങൾ ഇത്രയാണെന്ന് അറിയാം അതുകൊണ്ട് പറയുക ഇതിനകത്ത് ഏത് കൂട്ടത്തിലുള്ള ചെറ്റയാണെങ്കിലും ചെറ്റയാണ് അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഈവൻ നായരായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെറ്റയാവത്തൊന്നുമില്ല ചെറ്റത്തരം കാണിച്ച ചെറ്റ അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് താണവൻ കാണിച്ചാലും അത് തന്നെ അല്ലാതെ അവന് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ഉരുട്ടി കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ ഇല്ല കേസ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന നീ ഒരുത്തിരി കൊന്നുപോക്ക് അവനെ കൊലപാതക കേസിൽ പ്രതിയാവുന്നു അവൻ ജയിലിൽ പോകുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് മനസ്സിലായല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതേ ഇത്തിരി ദണ്ഡത്തരമല്ല ഇവന്മാർ ഈ ഇവിടെ കിടന്ന് പണ്ടങ്ങാണ്ട് കാണിച്ചുകൊണ്
എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആൾക്കാരെ പറ്റി താനെ ആദ്യ ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു പണി കാണിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട് മറ്റേ ജാതിക്കാരെ എല്ലാവരും അങ്ങ് ആക്രമിക്കും അങ്ങനെ ജാതി നോക്കി അല്ല ഇത് ചെയ്യണ്ടേ ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇവിടെ ബലാത്സംഗം ചെയ്താൽ അവൻ ഏത് ജാതിപ്പെട്ടവൻ ഏത് പാർട്ടിപ്പെട്ടവനാണ് നടപ്പുന്നത് ആദ്യം ഏതെങ്കിലും എടുത്ത് പ്രാത് കാണിക്കുന്നില്ല അല്ലാതെ അയാൾ ഇന്ന മതത്തിൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടോ അല്ലെ ഇന്ന ജാതിപ്പെട്ടവനായതുകൊണ്ടോ സംഭവിക്കുന്നതല്ല ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായി മനുഷ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന അപ്പൊ ഇതിനിടയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കേസും പൊക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുക ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കൊച്ചു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടി പഠിക്കാൻ റാങ്ക് കിട്ടിയ കൊച്ചാണ് റാങ്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൽ ഐ ക്യൂ കൂടുതലാണ് പക്ഷേ ഇ ക്യൂ വളരെ മോശമാണ് ആ കുട്ടിയുടെ ആ ഇ ക്യൂ ഡെവലപ്പ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ കുട്ടി ആത്മഹത്യ പോയിട്ട് ഈ പട്ടിയൊന്നും ആടി ആടുക്കത്തിൽ ആ കൊച്ചിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ഈ തണ്ടി ഏത് തണ്ടി ആണെങ്കിലും അവൻ ഈ ഈ പ്രശ്നമാണ് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് പുള്ളിക്ക് പുള്ളിക്ക് എന്തോ പിടിക്കുന്നില്ല എന്തോ അസുഖയോ കുച്ചുമ്പോ ഒക്കെ ഉള്ള ടൈപ്പ് സ്വഭാവം ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അയാൾ അങ്ങനെ ജനിച്ച് വന്നൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അവനൊരു വിഡ്ഡിയായി പോയി അതുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല ആ കുട്ടി ഒരിക്കലും ഞാൻ കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ റാങ്ക് ഓർഡർ ഒക്കെ ഇങ്ങനത്തെ കഥ പറഞ്ഞ ആത്മഹത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കൊന്ന് കാര്യമായ മാനസിക പ്രശ്നം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ആ കുട്ടിക്ക് എന്തോ മാനസികമായ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ആത്മഹത്യാ പ്രവണത ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുമ്പും പല കാരണവശാലും പുള്ളിക്കാർ ഏതെങ്കിലും വേറെ രീതിയിൽ പുള്ളിക്കാർ ചെയ്തേന് അത്രയൊക്കെ പറയാനുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് വലിയ ഈ കഥ ഇനി പറയാൻ കൊള്ളത്തില്ല ഇനി ഇരുന്നോട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല ഇനി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആൾക്കാർ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് അവർ ആ രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യരുത് ഇതൊരു പ്രവണത അങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു കാരണവശാൽ ഇനി ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ അവരെ അംഗീകരിക്കത്തില്ല സമൂഹം അംഗീകരിക്കത്തില്ല എന്ന് തന്നെ വരും തീർത്ത് ചിലപ്പോൾ പലരും ഇന്നത്തെ ഒന്നും ഒരു അഞ്ച് പേരെങ്കിലും പിന്മാറും ഉറപ്പാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നത്തില്ല ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് തോന്നത്തില്ല എങ്ങന